ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి సో బేసిక్ గా రియల్ ఎస్టేట్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఏ బిజినెస్ లో అయినా అప్ అండ్ డౌన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి కరోనా టైమ్ లో చూసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు అండ్ అలాగే ఎలక్షన్స్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ కొంచెం డౌన్ గా ఉంది అని మనం వింటూ ఉన్నాం అయితే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఒక బిజినెస్ ఒక లోలో ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఏ విధంగా మనం మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసి ముందుకెళ్లాలంటారు యాక్చువల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ వరకు అండి ఇన్ఫాక్ట్ రోటీ కపడా మొక్క నేను చాలా ఫుడ్ బిజినెస్ గార్మెంట్ క్లాత్ బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎన్నటికీ తరగని మమత ఎప్పుడు ఎవరి గ్రీన్గానే ఉంటుంది ఫుడ్ లేకుండా మీరు బతుకుతారా లేదు బట్టలు లేకుండా మీరు బతుకుతారా కొనుక్కోవాలి కదా కంపల్సరీగా ఆ పండుగ వచ్చిందంటే బట్ట కొనుక్కోవాలి అదేవిధంగా రెసిడెన్స్ లేకపోతే ఉండలేదు ఇల్లు మకాన్ గృహం సో ఈ మూడు అసెన్షియల్ కమాడిటీస్లో వచ్చేస్తాయి ఒకటి రెండోది కరోనా వచ్చినా సునామీ వచ్చినా ఇంకేది వచ్చిన రియల్ ఎస్టేట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఉంటూనే ఉంటుంది కాకపోతే షిఫ్ట్ అవుట్ ఉంటుంది సైడ్ ఆఫ్ ది గేమ్ అంటే కొన్ని రోజులు బయ్యర్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కొన్ని రోజులు సెల్లర్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఇది ఒకటే తేడా అంటే బాగా డల్ అయినప్పుడు రేట్లు తగ్గుతాయి బాగా పీక్లు ఉన్నప్పుడు రేట్లు పెరుగుతాయి అందుకని రేట్లు పెరిగినప్పుడు హూ ఈజ్ బెనిఫిటెడ్ సెల్లర్ ఈజ్ బెనిఫిటెడ్ రేట్లు తగ్గినప్పుడు హూ ఈజ్ బెనిఫిటెడ్ కస్టమర్ ఈజ్ బెనిఫిటెడ్ ఆ పొజిషన్ చూసుకోవాలి ఆ మూమెంటం చూసుకోవాలి రెండోది మీరు అన్న స్టేట్ నేను కరోనాలో బిజినెస్ లేని అది ఒప్పుకోనండి నేను పనిచేసిన కరోనా టైంలో ఐ వాజ్ మెంటరింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లాట్స్ కానీ ఫ్లాట్స్ కానీ విల్లాస్ కానీ కరోనా టైంలో ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తున్నది ఆ కంపెనీ ఎక్కడ డబ్బులు పోగొట్టుకుంటే అక్కడే ఎత్తుక్కోవాలి మనం సో ఇది ఓన్లీ కాన్సెప్షనల్ మైండ్ సెట్ అంతే మనం చేయగలం అంటే చేస్తుంది మనం చేస్తుంది చేస్తుంటే పని అవుతుంది దాని చట్టం దాని పని అది చేసిపోతుంది సో కరోనా అయినా సునా ఎస్ దేర్ క్యాన్ బీ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ ఉంటుంది కొద్ది స్లో డౌన్ అవ్వచ్చు కొద్దిగా పెరగవచ్చు రేట్లు తగ్గవచ్చు బట్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఉండదు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ షిఫ్ట్ ఉండదు అది ఉంటుందని మనం అపూహపడతాం అలా అయితే కంపెనీ దాన్ని మూసేయాలి కదండి ఇప్పటికి హైదరాబాద్లోనే వేల వేల డెవలపర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వందల వందల మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ మూసేయాలిగా మరి బతుకుతున్నారుగా సర్వే అవుతున్నారుగా నాలుగు ఐదు ఆరు లక్షలు రెంట్లు కడుతున్నారు ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ కంపెనీ పది నుండి పాతి లక్షలు ఖర్చు ఉంటుంది మరి ఎలా సర్వే అవుతున్నారు అని బిజినెస్లో అయితే మూసేసి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఎవరు మూ మేబీ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ చెన్ స్మాల్ టైమ్ కంపెనీస్ అప్ కానీ మూయచ్చు బట్ నైంటీ పర్సెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ సర్వైవింగ్ సో రెండోది మీరు ఏమన్నారంటే ఈ మందగించినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మందగించినప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ పేషెన్స్ అండి నాకు ఒక కస్టమర్ ఉన్నారు నేను బేసికలీ పంజాబీ దాదాపు మూడు వందల ఎకరాలు భూమి ఉంది ఆయనకి ఆస్తి అందులో ఏ రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తాడు ఎప్పుడైతే బిజినెస్ డల్ ఉందో ఆయన డిస్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడు ఒక సింగపూర్ దుబాయ్ ట్రిప్ భార్య తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకు హీ విల్ గెట్ రీఛార్జ్ అరే నాకు పోయింది 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 వస్తుందా రాదు కదా మన ఇండియాలో మెంటాలిటీ ఏంటంటే డబ్బులు బాగా సంపాదించడం ఎవరితో మాట్లాడడం మనం సీక్రెట్గా లాకర్లు పెడతాం బ్యాంకులు వేసుకుంటాం లేదా ఎస్సెట్ బిల్ చేయడం డబ్బులు రానప్పుడు ఉద్యోగం పోయినప్పుడు జీతం లేనప్పుడు ఏమంటాం పది మంది చెప్తాం విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తే వాటి సారీ ఫేస్ పెడతాడు కానీ ఇంకేమీ హెల్ప్ రూపాయి కొట్టడానికి మీరు ఆయన దృష్టిలో పడిపోతారు అంటే నజర్మే గిరిజాయి సో నెవర్ ఎవర్ సే యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎనీ బడి మీ ప్రాబ్లమ్ని మీరే సాల్వ్ చేయాలి రోడ్డు మీద అప్పు వచ్చిందంటే మళ్ళీ డౌన్ గ్యారెంటీగా ఉంటుంది సైకిల్ వెళ్ళినా స్కూటర్ వెళ్ళినా అవునా కదా సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బిజినెస్ చేయడానికి ఎక్కడైతే బిజినెస్ స్లో అయిందో అక్కడ ఎఫర్ట్స్ పెంచాలి ఇప్పుడు నేను నేను ఒక మీటింగ్ ఇచ్చాను ఒక మూడు వందల మందికి వాళ్ళు ఒకటే అడిగాను రోజుకి ఎంతమంది కష్టమని కలుస్తున్నారు కొంతమంది అసలు కలవట్లేదు కొంతమంది కలిస్తే ఒకరు కలుస్తున్నారు మీరు రోజుకి ఒక కస్టమరే కలిశారు అనుకోండి నెలకి ఎన్ని కస్టమర్లు కలుస్తున్నారు పర్సనల్ కలవడానికి ఫోన్ మాట్లాడడం కాదు పర్సనలీ ఫిజికల్ మీటింగ్ ఇరవై ఐదు మందిని కలుస్తారు నెలలో రోజు ఒకటే వేసుకున్నా నేను ఉన్నప్పుడు మూడు ముగ్గురు నుండి ఐదు మంది కలిసాను మేము బిజినెస్ చేసినప్పుడు లేటెస్ట్ న్యూ జనరేషన్ అంత ఓపుగా ఉండట్లేదు డబ్బులు ఉండట్లేదు టైం ఉండట్లేదు పేషెన్స్ ఉండట్లేదు సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమంటే నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది
సపోజ్ ఆ కంపెనీకి ఇరవై ఐదు మంది ఏజెంట్స్ ఉన్నారు యాభై డీల్స్ అవుతాయి పాతి డీల్ పాతి డీల్ ఇంటూ ఈచ్ డీల్ పదిహేను ఇరవై ముప్పై లక్షలు ఉంటుంది బిజినెస్ అవుతుంది సో దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ దట్ అండ్ అది చెప్పాలి ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే తక్కువ రేట్లో వస్తుంది అప్రిసియేషన్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అనేది ఎన్ని రోజులు అండి రెండు నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు తర్వాత ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ అప్రిసియేషన్ బాగుంటుంది సో మీరు హ్యాపీగా మీరు ఆ ధైర్యం ఇవ్వాలి అయితే మీరు ఇచ్చేటప్పుడు మంచి ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి మంచి ప్రాజెక్ట్ని మంచి ప్లేస్ని మంచి ప్లాట్ని వాస్తువు చూసుకొని వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే వాళ్ళు రిగ్రెట్ చేయకూడదు ఒకవేళ వాళ్ళు రిగ్రెట్ చేస్తారా మీకు రిఫరెన్స్ బిజినెస్ రాదు అదేవిధంగా ప్రైసింగ్లో కూడా ఎడిషన్ సర్వీస్ చాలామంది ఏజెంట్లు ఉట్టి అమ్మడం అంటే ప్లాట్ అమ్ముతారు ప్లాట్ అమ్మడం అంటే ప్లాట్ అమ్మడం కాదండి నెవ్వర్ సెల్ ఏ ప్లాట్ నెవ్వర్ సెల్ ఏ ప్రోడక్ట్ దెన్ వాట్ యూ హౌ టు సెల్ మీరు ఏమైనా గెస్ట్ చేస్తారు వాట్ యూ షుడ్ సెల్ నేను ఏమన్నా ప్రోడక్ట్ అమ్మద్దు అంటున్నా మీరు ఏమమ్ముతారు మీరు వాట్ యూ షుడ్ సెల్ యూ షుడ్ సెల్ ది సెంటిమెంట్ యూ షుడ్ సెల్ ది కమిట్మెంట్ ఎమోషన్ ఎమోషన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఫ్యాన్ కొంటే గాలి కోసం కొంటాం ఏసీ కొంటే కూలింగ్ కోసం కొంటాం లైట్ కొనుక్కుంటే లైటింగ్ కోసం కొంటాం అంటే పెద్ద మన అన్నం తింటున్నాం అంటే ఆకలి వేస్తుంది కాబట్టి తింటున్నాం దట్స్ ఎ రీజన్ సో ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ అయితే రియల్ ఎస్టేట్లో ఏంటంటే నీడ్ అనేది వేరు వాంట్ అనేది వేరు ఆ డిఫరెన్స్ని పరిచికెట్టాలి నీడ్ అనేవాడు కరోనా వచ్చినా కరోనా బాబు వచ్చినా ఆపలేడండి వాంట్ అనేవాడు ఆగుతాడు రెండింటికి తేడా ఏంటి నీడ్ అనేది కంపల్సరీ అది లేకపోతే మీరు పోతారు యూ విల్ డై ఆర్ యూ విల్ కెనాట్ సర్వైవ్ అదేంటి దాహం వేస్తే మంచినీళ్ళు తాగడం వాంట్ అనేది ఏంటి మీ లగ్జరీ కోకోనట్ వాటర్ పైనాపిల్ జ్యూస్ పోమోగ్రానేట్ జ్యూస్ లస్సి ఇది లగ్జరీ సో లగ్జరీ కొద్ది దూరం అయినా బతకవచ్చు బట్ వాంట్ అనేది కాదు నీడ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి సో ఇలా మీరు కస్టమర్కి రకరకాల కన్వీన్స్ చేసి యూ హెట్ ఐడెంటిఫై స్పెసిఫిక్ కస్టమర్ హూ హ్యాస్ అ నీడ్ వాళ్ళు కంపల్సరీ కొన్ని రెంట్గానే తీసుకుంటారు లేదా కొనుక్కునే కొనుక్కుంటారు అట్లానే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వానికి ఎక్కడ పెయిన్ పాయింట్ పెయిన్ ప్రతి కస్టమర్కి పెయిన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒక పిన్ పాయింట్ ఆ పెయిన్ని అర్థం చేసుకొని మీరు సరైన సజెషన్ సరైన రూట్లో చేస్తే డెఫినెట్లీ బిజినెస్ మన పరిస్థితులతో కాదు రిక్వైర్మెంట్స్తో లింక్ ఉంది ఎమర్జెన్సీ క్రియేట్ చేయాలి మంచి ప్రైసింగ్ ఇవ్వాలి ఇస్తే కనుక సేల్స్ అనేది ఎప్పుడూ ఆగదు మేము కంటిన్యూగా సేల్స్ని ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాను సో ఏజెంట్స్ ఎవరైనా ఇంకా దీన్ని ఫర్దర్ కావాలంటే దే కెన్ కాలర్స్ సో ఇలా ఎవరైనా కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించి కావచ్చు రియల్ ఎస్టేట్లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా వాటికి ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారు సింపుల్ అండి మా కంపెనీలో ఐదు వర్టికల్స్ ఉన్నాయి కింద స్కోల్ అవుతుంది నెంబరు ఆ నెంబర్కి కనుక మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే మా కోఆర్డినేటర్ సంప్ర మీకు మాకు కనెక్ట్ చేస్తారు చేసినప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ న్యూ ఏజ్ మార్కెటింగ్ అని పెట్టాము కన్సల్టెన్సీ ఉంది ట్రైనింగ్ ఉంది మెంటరింగ్ ఉంది ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్లో సర్వీస్ కావాలంటే మాత్రం మార్క్ ప్రాజెక్ట్ మార్కెటింగ్ ఉంది సో ఎనీబడీ కెన్ కాంటాక్ట్ ద నంబర్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ స్క్రోల్డ్ దే విల్ బీ గైడెడ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ థ్యాంక్ యూ అ